Assalamualaikum, welcome back to my channel. I'm a chi Bangladeshi blogger Rupa. Kawana chen pio bhaiyo banera. Asha kori shabai onik bhalo chen. Ami tu alhamdulillah onik bhalo chhi. Apna the doa o bhalo bashaniye. To apna the shadi aski share kurbo ekti ranna. Asha kori shabar kase bhalo lagbe. Tar agya ami ki ranna kurbo shetai dakhiti si. To ami ranna kurbo aske. এই তো দেখেন এই তো কচু শাক দিয়ে চিংড়ি মাছ ভাজি করব তো আশা করি সবার কাছে ভালো লাগবে তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার ভিডিওটি দেখবেন আর এগুলা হলো অ্যালোভেরা গাছ তো এই গাছটিও বড় হইতেছে দোয়া করবেন সবাই যেন বড় হয় আর অ্যালোভেরা তো অনেক উপকারী একটি গাছ তো সবাই আমার সাথেই থাকবেন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আজকে আমি তো আমার গাছের কচু কাইটা কিভাবে রান্না করি চিংড়ি মাছ দিয়ে সেটাই তো কিছু কচু হইছে দেখতেছি পাতাগুলো নষ্ট হয়ে গেছে তো এই কচুগুলো অবশ্যই আমার ননদের ব্লগে দেখছেন সবাই নদীর ব্লগে ছোট ছিল তো এখানে মরিচ গাছও বুনছিলাম তো মরিচ গাছটি দেখি কি পানিতে মানে শুয়া পড়ছে তো আমি আবার একটু খাড়া করে দিলাম তো অনেক পদের গাছ বুনেছি কম বেশি ছোট ছোট তো কচু গাছটি অনেক বড় হয়ে গেছে আর দেখতেছি নষ্ট হয়ে যেতেছে তো কচু গাছটি ভাবলাম উঠাইয়া চিংড়ি মাছ দেওয়া রান্না করে ফেলাই ভালো হবে তো সবগুলো কচু কাটছি পরে দেখি না অনেকগুলাই কচু হয়েছে তো আমি এখন দেখতেছি মানে কচুগুলা কি করব ভাবতেছিলাম তখন তো ভাবলাম কচুগুলো কেটে রান্না করে খাওয়ার জন্য ভালোই হবে আর এগুলো কচুগুলো বুনছি কিভাবে সেটাও শেয়ার করতেছি আমরা কচুর মুখি বলেন না গাড়ি বলেন যে যেটা বলে তো কচুর মুখিটা আনার পরে ঘরে রাখার পরে নীল হয়ে গেছিলো আর গাছ হয়ে গেছে তো আমি ভাবলাম এগুলো না ফালাই দিয়ে আমি বইনা দিই মাটিতে অবশ্যই হইতে পারে তো বোনার পরে দেখলাম না গাছগুলো সুন্দরই উঠছে তো এখন দেখি বড়ই হয়ে গেছে আর বেশি দিন তো থাকে না এখানে মাটি বেশি একটা ভালো না তো ভাবলাম এগুলাকে কেটা রান্না করি আর আমার বন্ধুদের সাথে একটু শেয়ার করি তার জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি তো এই তো আমি কচুগুলো সবই কেটে নিতেছি ছোট আর বড় নাই সবগুলো কচু মানে কেটে নিতেছি রান্না করার জন্য একটা একটা কইরা তো আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করতেছি তো বন্ধুরা সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য আর যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ মন থেকে তো আমি কচুগুলো এক এক করে সব কেটে নিতেছি তো কাটার পরে দেখলাম না ভালোই কচু হয়েছে সব মিলিয়ে তো এই কচুটার ভিতরে দেখে নিচে ভালো করে লক্ষ্য করে লতি হয়ে গেছে গা তো এটা আমি খেয়াল করি নাই ভিডিও করার পরে ভিডিও দেখার পরে দেখলাম লতি হয়েছিল তো এই তো কচুগুলো সব কতগুলো কচু দেখতে পাচ্ছেন তো এগুলা সবই আমি কেটে এখন সুন্দর করে পরিষ্কার করে নেব তারপর দেখাইতেছি তো এই তো আমার কচুগুলো কাটা হয়ে গেছে ধোয়াও হয়ে গেছে এখানে আমি নিয়েছি আর নিয়েছি চিংড়ি মাছ তো চিংড়ি মাছটাও আমি কুটে নেব তারপর আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে রান্না করি এই তো আমি কচুটা বসাই দিছি চুলাতে আর এখন দিয়ে দিলাম রসুন কুচি আর লবণ আর দিয়ে দেব কাঁচা মরিচ তো কাঁচা মরিচটা আবার ভাবলাম পরেই দিই কারণ এখন দিলে একটু বেশি ঝাল হয়ে যাবে তার জন্য আর দিলাম না তো এখন আমি এটাকে ভালো করে সিদ্ধ করে নেব আর রসুনটা দিয়ে সিদ্ধ করলে অনেক ভালো স্বাস্থ্যের জন্য ভালো আর রসুন খাওয়া তো অনেক ভালো তার জন্য আমি রসুন দিয়ে আর লবণ দিয়ে কচুটাকে ভালো করে সিদ্ধ করে নিতেছি তাতে করে আমার পরে রান্না করতে সুবিধা হবে কচুটাও ভালো করে একটু সিদ্ধ হবে আর মজে যাবে তো আমি এখানে অনেকগুলাই রসুন দিয়েছিলাম আর রসুন সবাই চেষ্টা করবেন একটু বেশি খাওয়ার জন্য শরীরের জন্য অনেক ভালো আর কচু খেলেও শরীরের যত ব্যথা আসে চলে যায় তো আমার কচুটা সিদ্ধ করে নিয়েছি ভালো করে 
তো এখানে আমি এখন কচুটাকে বসাবো চিংড়ি মাছ দিয়ে তার জন্য আমি একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর এখানে দিয়েছি পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল তারপরে দিতেছি তেলটা গরম হওয়ার পরে আমি এখানে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিতেছি আর কাঁচামরিচ তো এগুলো দিয়ে একটু ভালো করে ভেজে নেব তারপরে এখানে আমি মশলা দেব তো আগে আমি পেঁয়াজটাকে একটু ভেজে নিই কালার করে আর এই তো আমার কচুটা অনেক সুন্দর করে সিদ্ধ করে নিয়েছি তো এখন আমি পেঁয়াজটাকে একটু ভেজে নেই তারপরে দেখাবো তো আমার পেঁয়াজটাও প্রায় ভাজা হয়ে যেতেছে তো এখানে দিয়ে দিতেছি আদা রসুন কিছুটা আদা রসুন পেস্ট আদা রসুন একসাথে ব্লেন্ড করা তো আমি কিছুটা দিয়ে দিলাম এখন এটা তেলের সাথে ভেজে নিতেছি আদা রসুনটা আর এখানে দিয়ে দেবো এখন আমি হলুদ মরিচ তো আমি হলুদ দিয়ে দিলাম এক চামচ আর দিয়ে দেব মরিচ তারপরে একটু পানি দিয়ে আমি ভালো করে কষিয়ে নেব মশলাটা আর মশলাটা একটু ভালো করে কষিয়ে নেবেন তা না হলে চিংড়ি মশলার একটি কাঁচা গন্ধ সেটা খাওয়ার টাইমে গন্ধ আসবে তার জন্য ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে আর দিয়ে দিলাম আমি এখানে চিংড়ি মাছ তো চিংড়ি মাছটাকেও আমি ভালো করে মশলার সাথে কষিয়ে নেব তাতে করে চিংড়ি মাছের গন্ধটা আর আসবে না তো আমি ভালো করে চিংড়ি মাছটা ও মশলার সাথে কষিয়ে নিতেছি নাড়াচাড়া দিয়ে তো মাছটা একটু সিদ্ধ হওয়ার জন্য আমি এখানে আবার একটু পানি দিয়ে দিলাম তো একটা মাছ আমার হয়ে গেছিলো পরে দেখলাম বাটিতে একটা মাছ ছিল তো আবার দিয়ে দিচ্ছি তো আশা করি সবার কাছে ভালো লাগছে আজকে আমার এই ব্লগটি এনজয় করছেন অনেক সুন্দরভাবে কারণ গাছের কুচু কেটে রান্না করছি আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে আশা করি আপনাদের কাছেও ভালো লাগছে আর আজকে তো বিষ রোজা তো শুনলাম বিষ রোজা নাকি বিষ কচু খায় তার জন্যই মনে হয় কচুটা রান্না তো আশা করি ভালোই লাগছে আপনাদের কাছে আপনার রোজা নাবেন আমি শুনছি সবার কাছে যেন রোজা বিষ রোজায় নাকি বিষ কচু খায় তো জানাবেন যদি আপনারা কেউ জানেন এমন কিছু প্রশ্ন তো আমার মাছটা কষানো হয়ে গেছে ভালো করে দেখতেই পাচ্ছেন তেল উপরে চলে আসছে এই পর্যায়ে তারপরে আমি এখানে কচুগুলো অ্যাড করছি আর কচুগুলো আমি অনেক সুন্দরভাবে সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম ভালো করে তো এখন আমি এটাকে ভালো করে চিংড়ি মাছ আর মশলার সাথে মিক্স করে নেব তো এটাকে আমি ভালো করে আগে ম্যাশ করে নেই তারপরে আবার আপনাদের দেখাই দিচ্ছি আর চিংড়ি মাছ দিয়ে কচু শাক রান্না করলে আমার কাছে ভালো লাগে আর চিংড়ি মাছের তরকারিটা ভালোই লাগে সবার কাছে কম বেশি আর কচু অনেকে খায় না অনেকে খায় তো অনেক কচু তো আছে গলা ধরে তো একটু লেবুর রস দিয়ে দিবেন তো আমি এখানে একটু লেবুর রস অ্যাড করছি বলা তো যায় না তো এখানে আবার আবার কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম তো আমি সামান্য পরিমাণ একটু লেবুর রস দিয়েছিলাম একটু ভালোই লাগছিলো একটু টক টক বেশি না হালকা তো গরম ভাতের সাথে অনেক ভালোই লাগছিলো তো এটা আমি লেবুর রস দিয়ে দিতেছি এক চামচের মতো লেবু কেটে আর আমার ক্যামেরাটা মানে কিছুক্ষণ পর পরে ঘোলা হয়ে যেতেছে কে কিছু মনে করবেন না তো আমার কচুর রান্নাটা কিন্তু প্রায় হয়ে যেতেছে কি সুন্দর একটি কালার হয়েছে দেখছেন নাকি তো আপনারা কিন্তু অবশ্যই আমাকে জানাবেন কেমন লাগলো আপনাদের কাছে আজকের এই ব্লগটি ভালো লাগলেও জানাবেন খারাপ লাগলেও জানাবেন কারণ সবার মতামত তো দেওয়া উচিত তাই না সবার কাছে ভালো লাগবে এটা কোনো কথা না তো আপনারা দেখি সবাই আমাকে অনেক সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেন আমার কাছে অনেক ভালো লাগে আর আমি অনেকের কমেন্টের উত্তর দিতে পারতেছি আবার কারোটা পারতেছি না এতে কি মন খারাপ করবেন না আর রোজার মাসে অনেকের ব্লগ দেখতেও পারতেছি অনেকেরটা পারতেছি না কারণ সবার ব্লগ চেষ্টা করি দেখার জন্য কিন্তু কিছু কিছু ব্লগ দেখে উঠতে পারতেছি না তো এই তো আমার ফাইনাল লুক দেখেন কচু শাকের রান্নার আশা করি সবার কাছেই ভালো লাগতেছে দেখে দেখেন আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন এভাবে রান্না করে অবশ্যই আমাকে জানাবেন 
तो बंधुरा जरा एखो हमार चानलटी भिडियो देखार पर लाइक करो नहीं प्लिज लाइक कर दाओ तुम्हारे सुंदर मतमत कमेंटर माध्यम दे कम हो जरा सबसक्राइब कर अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर सबा के धन्यवाद अल्लाह हाफिज